Buonasera signore e signori, benvenuti a Napoli. Ci muoviamo fra i corridoi del prestigioso San Carlo, un gioiello di cui Stendhal dirà Non c'è nulla in tutta Europa che non dico si avvicini a questo teatro, ma ne dia la pallida idea. Gli occhi sono abbaiati, l'anima è rapita. Ma ad oggi Stendhal no. Non l'ha ancora detto. Vi vedo confusi, avete ragione. Dimenticavo di dirvi che siamo negli anni Ottanta, gli anni Ottanta del 1700 in tempo. Ma per ascoltare musica nella Napoli degli anni Ottanta, gli anni Ottanta del 1700 intendo, non è certo necessario andare al San Carlo, no, basta girare per le strade, costeggiare uno dei tre conservatori, Santa Maria di Loreto, Pietà di Turchini, Santa Nofri a Capuana, vedrete allora i più grandi compositori, i più grandi cantanti, direttori d'orchestra come vere e proprie rock star, che spendono tutte le loro ricchezze in vezzi, e diciamolo, anche in vizi, di tanto in tanto. Marchesa Eleonora Pimentel de Fonseca. Accidenti, che solennità! Era una delle orchestre più importanti del mondo, eh? è vero? Da, darà voce e corpo alle sue parole. L'annunciatore dirà di Pimentel Fonseca Paisiello, il maestro dirige la gioia d'Italia, cantata per l'arrivo in Napoli di Caterina II, zar delle Russie, e la cantante attaccherà. Partenope, partenope, lascia il lungo riposo, sorgi dal fondo al goso. Su via, si calmi. Io sento chi... della mia vita eh, non esattamente no questo non è l'apice della sua vita lei verrà ricordata per ben altro ma non posso dire di più non sarebbe corretto come una regina eh, non esattamente neanche questa volta anzi io direi proprio l'opposto ma perché cosa ha lei contro i re e le regine per pietà del mio non mi dire che io sono in greco Non c'è il re dove vive lei? No, il popolo sceglie chi lo governa. E non ci sono re? No, non più. I tempi cambiano. Sì, da un adagio a un andante. E fino all'allegretto e al prestissimo. Non si butti giù, si comincia così con una poesia in napoletano. Mi creda, non abbia fretta. C'è da perderci la testa. La testa? Non lo dica, Leonora. Non lo dica neanche per scherzo. Tutti gli uomini sono creati eguali, dotati di certi inalienabili diritti come la vita, la libertà e il perseguimento della felicità. Per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano il loro giusto potere dal consenso dei governati. La lasciamo lì, care lettrici e cari lettori, Eleonora, domani tutta Napoli parlerà della cantata di Eleonora e di lei, diva della serata di gala del re e dell'imperatrice. 
mentre i nobili ignari giocano a scacchi sui palchetti del San Carlo. La piccola fiammella che la porterà a bruciarsi si è già accesa. Ma cosa abbiamo imparato da lei? Cosa possiamo imparare ancora? Un giorno gioverà ricordare tutto questo.